Царский лайк от проекта Light Panic Russian. Спиннер это как семечка. Взяла его в руки и не отпускаешь. Ты видел, что я сделал в Таиланде? Мой духовный учитель был бы в шоке, конечно, но те, кто знает, то знает, что произошло. Чтобы сделать что-то хорошее, надо постараться. Отлично. Всем привет, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий. Николай. Вот, мы рисуем светом в России и, соответственно, вели такую рубрику, как некое интервью и... Скорее всего, это будет похоже на, под, на подкаст. 10, 15 или, может быть, 20 минут в лучших случаях мы будем по заранее заготовленному сценарию обсуждать некоторые явления в области искусства и в том числе в рисовании светом. Будем обсуждать мировой опыт. Итак, у нас на повестке дня 4 темы. Первая – это критика работы в Инстаграм по запросу «Light Painting». Я кое-что придумал и надеюсь это осуществить. Второе – это шедевр недели. Приходит, придется очень долго покопаться для того, чтобы найти что-нибудь интересное, хотя бы один рисунок, который будет что-то значить, если это удастся. Третья тема – животрепещущая – это комьюнити в России. У нас с 2010 года по 2013 год в России существовало некое количество людей, рисующих светом и бурно общавшихся на эту тему. Но э, с, начиная с 2015 16 и вот уже сейчас комьюнити как-то расформировалось, все расползлись по своим основным работам и даже просто так э, мало кто занимается. То есть у нас есть чат в Телеграм, в котором мы собрали, сколько мы собрали, 20? Ну, 20 это члены от действующих. Да, мы собрали, человека. мы собрали 20 членов, из них 3 core users всего, которые рисуют светом. <coughs> Это потом. И четвертая рубрика, тема в нашем сценарии. Это касательно форматов камер и чисто технической стороны. То есть мы обсудим различные фотоаппараты и что для чего именно подходит. Для какого жанра, либо для какого вида искусства. Поехали. Первая рубрика, дамы и господа, очки эксперта. Мы сейчас с вами по запросу Light Painting нашли вот такие вот работы. Как вы видите, в Инстаграме находится 586 007 публикаций. Среди них относящиеся к нашему искусству. Сколько может быть, как думаешь? Ну, 86 тысяч точно должно быть. 86 тысяч. То есть, в последнее время я заметил, поскольку искусство рисования светом в Европе и на Западе становится все более популярным, в том числе, много кто использует хэштеги, чтобы, например, вот такие вот непонятные явления, как наращивание волос, так называемое. То есть Нет, это краска. Одного краска, да? да? Красит. Одна девушка красит является красит. донором, в данном случае девушка является донором вот этих вот отростков, и друг, другая их покупает, и, соответственно, это у нас слайд пейнтинг каким-то образом, я не понимаю. То есть эксплуатирует и с хвост, и в гриву то, что, скажем так, эксплуатировать нельзя. Я против этого, меня прям это жутко возмущает. Классно, я, да, за, за, аж завелся, аж завелся. Коля слушает, слушает, Коля у нас человек не особо разговорчивый. Я, я не эмоциональный. Вот, вот что здесь, что здесь при самом свет? Давай, давай, давай обсудим. Вот девушка сидит, девушка сидит, сидит и что ну, это... как это относится к нашему искусству? Я не понимаю. Индонезия все-таки там свое понятие. Был Рио. Да, да, да. Да на не будем трогать. Это все хорошо. Просто эксплуатация. Ну, насчет этого у меня совершенно другое и, и, мнение, я даже не буду озвучивать. Сегодня здесь есть твоя работа, то мы вдруг наткнемся, и я в порыве страсти начну тебя критиковать, и мне в морду даже, наверное, нет? Это будет эпично, эпично. У нас две камеры снимают, если что, так что... Да, нет, пока нет. Дальше. Ну, Эрика мы трогать не будем, потому что красота понятна, да? Поэтому оно, собственно, в топе. Сейчас тебе надо высказать. Вот у нас Коля и Антон, привет. 
стали в последнее время специализироваться вот на вот этом. Давай, расскажи мне, для чего человек. Мы людей. Для чего человек? Это ну, как, как это? Для друзей, я думаю. Для друзей? Да, собрались. Кто-то один из них что-то это умеет делать. И как, почему нет, не как, порадовать. Какой месседж ты видишь в, этом, вот, в этой надписи? Что она значит? Это что-то их не... Вот видишь... А, те, Тут конечно. все, да, поддержка какая-то, команда, да, вообще. А, ну, сообщество какое-то. Я знаю, что PHP еще. это язык программирования, вроде как, для веб-дизайнеров, ну, кажется. Здесь это вряд ли, поэтому... Супра. Контур автомобиля. Почему они использовали тег по light painting? Я не понимаю. Дальше идем. Так, ну, это больше похоже на такие непонятные потуги, что-то сделано. Отсветка людей. То есть, что, что происходит, какая общая тен, тенденция? Люди, как, как я уже выше обозначил, открывают для себя что-то новое, махают фонариком, и им просто необходимо, их прям ждет изнутри, чтобы показать это всемирной аудитории. Соответственно, мы имеем очень популярный и часто не оправдывающий себя хэштег в одной из самых популярных соцсетей, как Инстаграм, он процентов на, вот не ошибиться, просто на вскидку говорю, процентов на 70 состоит из вот таких вот, скажем так, работ. И для того, чтобы найти что-то стоящее, надо очень долго приглядываться и искать что-то, что-то, что-то. Интересное. Вот, например, Galactic Grain создал рядом с цветами какую-то композицию. Явно он что-то пытался изобразить в стиле Пабло Пикассо. Вот что ты здесь видишь. Марио. Марио? Марио. Марио? Да, кепка. Кепка, усы и все такое. Офигеть, я вижу поезд с ухом вот здесь вот. Слушай, ну вот. У нас разные таблетки. Вот такие темы. Вы против употребления наркотиков, наркотики это плохо. Очень. И они запрещены на территории Российской Федерации. Зря. Шутка. Да. Так вот, мне, мне нравятся вот такие работы. Чем я считаю, контуры заслуживают особого внимания художников всего мира? Тем, что вы можете создать узнаваемый или неузнаваемый образ, и один человек увидит что-то одно и будет это обсуждать, второй увидит что-то другое. И когда-нибудь кто-нибудь из нас, артист, который рисует светом, создаст что-нибудь такое, что скажем так, сгенерирует социокультурный феномен, и это пойдет в массы, и весь мир узнает про, про наш жанр. Вот. А если фигачить все время абстракцию, либо там Steel Wall, ну, остальные шесть, это очень красиво, эффектно, но это не ведет, не мотивирует к обсуждению а, таких вот работ, скажем так. Вот, например, стальная шесть. Красивое отражение, технически. Красивый рисунок, ну, конечно, как сложно назвать. Пал, палка мне непонятная, но что так, это эффектно. И на этом все заканчивается. А теперь у нас есть адвокат, который сейчас будет защищать стальную шерсть и предоставим ему слово. Ну, не прямо защищать. Не защищать, а что? Нет, но ну, ее можно же использовать по-разному, добавляя в рисунок, допустим. И не только конкретно шерсть, но также со световыми кистями ее использую. Также с трубками Эрика, как я использовал. Это... Плюс есть много вариантов. То есть не использованных еще. Считаешь, не придуманных. Фигур... Отличное сочетание с фигуративным атом можно его можно. применять. Вот можно. Это, да? Очень. Ты видел, что я сделал в Таиланде? Это только, только абстракция получилась. Ты сменил пол. Я там много чего делал, и это все касается только... Только э, меня. Мой духовный учитель был бы в шоке, конечно, но да, мы там делали искусство в основном. Дальше идем. На самом деле это все импровизация, и то, что мы сейчас смотрим Инстаграм, я уже давно хотел на эту тему записать видео, то, что мы сейчас смотрим Инстаграм, это э, наблюдается настоящие и самые неподдельные эмоции. Меня просто бомбит вот с таких вот... 
работ, как это относится к лайфпендингу, я понятия не имею. И вот, вот это то же самое. Ну, человек сделал какие-то тесты, и я считаю, что не стоит такое показывать, на самом деле. Ну, не стоит уже все. Есть, уже есть определенные артисты, определенный уровень по позиционирования себя в интернете как художника. Ну, да. Так, что там у нас на повестке дня? На этом первая часть у нас закончена. Спиннер это как семечка. Взяла его в руки и не отпускаешь, пока вторая рука тебе не понадобится. Я снимаю очки эксперт и превращаю в свое обычное буа. Переходим ко второй части. Так, очень долго приходится листать социальную сеть для того, чтобы что-то откопать достойное. О, о, шикарный рисунок. Дамы и господа, я нашел это. Дамы и господа, вторая рубрика. Это шедевр недели. Где он находится? Дамы и господа, дамы и господа, я кое-что вошел на горизонте. Мы с вами обнаружили шедевр недели. Что художник пытался этим сказать? Неизвестный нам артист под названием Light Paint Ru, пишет, что основной вид деятельности Монтенегра в сфере земледелия – это выращивание и экспорт оливок и оливкового масла. Мы видим чудесную гору под названием да. Биоградская гора. Вот. За слева находятся оливковые рощи, справа, видимо, какое-то сооружение, либо тоже чей-то огород. Соответственно, мы смотрим чудесные контур, узнаваемые, Дерево, которое э, вот такие вот лапы имеет. И потрясающую работу с зеленым фонарем. Кропотливую, я бы вот, заметил. Кропотливую, вот. Очень. очень. По, твой, по твоему усмотрению, сколько времени понадобилось на то, чтобы создать, допустим, этот дубль? Ну, минут 5-7. Именно на, на один дубль, да? Ну, именно на все. Ну, я не считал, правда, листочки, может быть, а -а -а. Ну, вот. ну вот я тоже считаю, чтобы сделать что-то хорошее, надо постараться. А не просто вот так. Хоп, хоп, да, Коль? Почему? Коль у нас очень перспективный художник, поэтому я все время его подпинываю и подкалываю насчет того, чтобы он делал уже, уже пробовал фи фигуратив все больше и больше. Да, да, да. Световые эксперименты, все, все это клево, замечательно, но разве что как эксперимент. На самом деле я. Это моя работа, что, ну, кто ее шуток не понимает. А, я искал в Инстаграме что-то достойное, хорошее, интересное, то, что можно было обсудить. Вот сейчас мы с Колей в течение там, трех или пяти минут прям листали ленту, листали, 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 и в итоге нашли только вот, Pixel Stick, который очень похож на работу в Photoshop. И, скажем так, ничего более-менее достойного, либо имеющего какой-то подтекст, хотя бы исторический. Вот я элементарно дерево нарисовал, да, и все понимают, что это Монтенегро, и что там производят оливки, это рядом с Италией, да, это оправдано. Рисунок соответствует месту, он есть уже, есть сетап, есть панчлайн, да, есть некая, ну, маленькая, скромная, но все-таки история, правильно? Вот. На этом рубрика номер два зак заканчивается, и мы переходим мы так и не к третьей. А? Так и не нашли. А, ну мы по по поищем, хочешь поискать? Да, мы давай сейчас как бы... А, хорошо, смотрим, смотрим тут. Вот же, вот же, смотри. Боже это... мой, что это такое? Смотри, какая Боже, собачка. Погоди, погоди, погоди. Это что собачка. мы навидели? Это Чтобы... собачка. Посмотри, бинокль. На горизонте виднеется шедевр. Артист называется Галери Хэштег. Так вот, Галери Хэштег написал... Написал об своем произведении. Light, light, решетка, light painting, решетка art, решетка art life, решетка art for life, of life решетка life of, of art, <laughs> решетка love, решетка... Полиндромы. Полиндромы, да. да. Загадочный человек, подобно Энди Уорхол, он надел... Ну, сделано отлично. Прекрасная работа. Был же мультик для Лугушонка. Решетка 67. Вот он. Да, потрясающая работа. Отлично, Чтобы... отлично. На аватарку. Лайк от Джексон Поллок, да? Вот он раз, разбрызгивает, разбрызгивает, и, соответственно, Отлично. получается, а мы... А мы главное увидеть. Да, главное, главное, увидеть. главное, чтобы у человека, у зрителя. А такие высоки, между прочим, ходят, Но интеллигентные, воспитанные. Я даже лайк, вот этот царский лайк от проекта Light Painting Russian. 
Да, на такие выставки ходят а, люди с богатым бэкграундом, с а, шикарной насмотренностью. Мы знаем, что мы делаем. Потому что это искусство не для быдла. Не для быдла же. Ну, почему? Искусство, искусство для элите. Мы же лайт элите. Ну, они же потом могут стать хорошими людьми. Ну да, если кроме шуток, ну фиг знает. Когда она отнимает фонариков. Да, она отнимает фонариков и заставит вот так вот. Рисовать за себя. За себя. Ладно, вот рубрика, это отлично. Рубрика, это отлично. рубрика номер два закончена, и мы переходим к третьей части. Третья часть, дамы и господа, мы рассказываем про комьюнити художников и светом в России. Я вот думаю, рассказывать мне историю развития движения или нет. Я думаю, пока что не стоит все как-то раскрывать. Те, кто знает, то знает, что произошло, что происходило в те далекие годы. Вот. На данный момент, что мы имеем? На данный момент мы имеем художников, которых можно перечитать по пальцам, которые на постоянной основе рисуют, светом любят это дело. Может даже кто-то из них выставляется. Кто-то снимает видео, кто-то пишет различные туториалы, кто-то просто ведет аккаунт в Инстаграм, либо в социальных сетях. Соответственно, Дмитрий, Мария, Николай, Антон Бондарчук, да, Сергей, он, он обязательно молодец. Сергей Чуркин, Роман Пальченков и вот это вот все, что мне пришло в голову. Есть еще, к сожалению, не помню имени, а мужчина зовут, фамилия у него Михаил Луцо, он из лиминографического общества. К сожалению, я сейчас не знаю, рисует они светом или нет, но у них есть свое комьюнити, которое очень долго не обновлялось. Вот. Соответственно, мы перечитали всех художников по пальцам, это порядка 8 или даже 10 человек максимум. Вот. А, да, сейчас так и не вспомнишь, но вот все, кто более-менее светится, кто более-менее э, показывает то, что он делает, вот, их э, мы перечислили. Как ну, ты... Надо искать, надо вспоминать. Как ты думаешь, каковы перспективы, почему люди немножко подзабросили это дело, в чем, в чем может быть загвоздка, это как вала прошла или деньги приносит, в чем... как считаешь, скажи свое мнение. Да, может, кто-то интерес потерял, попробовал. Просто кому-то это, да, интересно в первое время. Потом надо этим заниматься уже более плотно, надо делать какие-то инструменты, покупать там фонарики, которые тоже стоят То есть денег. Все вкладываться. Ну, да, и, и, и ты обрастаешь уже кучей предметов, вот таких вот, вот таких вот, они лежат у тебя все чемоданах на полках, они тебе не дают это жизни. Фонарики Притом... я ценно вытащил, чтобы да, их да, да. раздать, потому что они уже для меня не актуальны. Я знаете, как не... это как. Да, мы найдем для них. Человек, который человек часто меняет одежду, сидит в моды. Вот. Плюс ночное времяпрепровождение. Не всем это подходит, не каждый может. А темнеет летом поздно, а дома у всех дела, заботы. И сложно найти человека, который бы, так сказать, поддерживал тебя. Мамка говорит, в 9 приходи домой, да? Да, как темнеет домой Комендантский час же вели домой, А зимой холодно. Темнеет рано, но холодно. А дома тепло, дома плед, сериал. Дом хорошо. Поэтому многие не Но если есть темная комната, дома тоже можно использовать это все. Да, мы это называем диван и лайт пейнтер. Вот на самом деле сейчас два человека собрались и критикуют всех подряд. По-моему. Да мы не критикуем, почему? Да нет критики. Нет критики пока. Да не кто же нам не это, через да, нас никого, да. Да, пусть вас никого, мы единственные, кто этим занимается. Постоянно с Колей встречаемся и что-то делаем. Нам не с кем бороться. Не с кем бороться. Все как-то отваливались обратно в обычную фотографию и занимаются ей, я так понял. Те, кто вышел из фотографии, они в нее же и вернулись, по-моему. Ну, посмотрим, что можно будет сделать и, возможно, совместно... 
снова возродить это движение, допустим. Ну, или привлечь хотя бы еще несколько человек для совместного. На самом деле, я считаю, что сейчас Рисование. не стоит двигаться в сторону увеличения массовости этого движения. Я считаю, что все стоит точно узнавать людей, каких-то художников, каких-то фотографов, которым мало а того, чем они сейчас занимаются, которые хотят расширить сферу своей деятельности и совершить с ними коллаборацию. Можно, да, конечно. То есть не просто каких-то школьников, студентов завлекать именно рисованием светом, устраивать какие-то воркшопы, а делать конкретные арт-проекты под определенные нужды. Это могут быть и коммерческие, и некоммерческие. Соответственно, мы в итоге на выходе получим лояльность новой качественной аудитории. Я это вижу в, именно в художниках. Я делаю ставку на людей, которые любят то, чем занимаются. То есть это могут быть... Нет, все-таки я считаю, что дизайнер, иллюстратор – это чуть другая среда. Это фриланс, это полностью коммерческая, скажем так, составляющая. То есть люди, которые только этим работают. То есть необходимо искать художников, я считаю. Ну, они-то нас не ищут. Ну, кто знает. Вот, вот. Ну, по крайней мере, мы с тобой... меня еще никто не находил. Мы с тобой про многое не знаем. И не предлагал, да, допустим, поучаствовать. Не было же такого, что какой-то... Почему-то мы все время ищем, получается. Ну, в этом ничего плохого нет. Инициатива, она, знаешь... Нет, ну да, согласен, но больше инициативы, тем больше вероятность того, что найдется человек. Мы с тобой каким-то образом познакомились, да? Через перископ, по-моему. По-моему, через перископ, потом Инстаграм пошел. И мы встретились с Колей и начали общаться. И на, на, на этой теме у нас появилась такая коллаборация. Коля у нас рисует абстракции, я, естественно, изучаю фигуративный арт. Вот, это третья часть, которую мы успешно закончили, про комьюнити в России. Очень кратко, очень быстро, вскользь. Многие вещи мы, я не рассказал, и, возможно, я открою карты в будущем. Да, всем привет. Четвертая рубрика, дамы и господа. Четыре, это вот так, да, вот так. Нет, вот да, так, вот так, я... Йоу. Нет, а, вот так, четыре. Вот там еще у нас на камеру. Вот так, шесть. Нет, вот так, четыре. Четыре. Да. Четвертая ру рубрика – это какие форматы фотоаппаратов мы используем, либо какие необходимо использовать для рисования цветом. Вот. С чего все начиналось? Все начиналось с зеркальных камер. С зеркальных камер формата APS-C. У многих, в том числе у меня, Коля у нас сразу начал с APS-C без зеркалки, да? Да. Фирмы не будем называть пока что. Хотя это не критично. Да, был Кэнон первый. Да, да, фотоаппарат был. купленный просто для... Как фотоаппарат. Как фотоаппарат, до, да. До узнавания, что, что такое лайтпейки. Чтобы фотографировать этот аппарат раньше использовался. Да. Раньше. Да, соответственно, в те далекие времена существовало два бренда. Это Canon и Nikon. И люди использовали такие тяжелые полуформатные камеры для того, чтобы бомбить свадьбы, корпоративы и прочие хрень. А мы, как персонажи, которым не хватало то, чем скажем так, занимались, обычно фотографии, мы решили использовать это именно для создания искусства своими руками. Вот. Не просто фиксации с реально существующих объектов, а, соответственно, создание этих объектов. Но со временем эта вот бандура, она уходит в прошлое, потому что она тяжелая, неудобная. И в ней мало функций. Потом а, я перешел на микро 4 третьих. Эта камера не моя, это Коля ее. Да, держи свою камеру. Правда идет. Эта камера вот такого размера. И она очень легкая. Он нацепил туда тяжелый, огромный объектив, прицепил ну, батарейные ручки. Лучший теперь... объектив. И теперь она от раритетного да. вот этого 5... 5D не отличается ничем. практически ничем. То есть по весу они одинаковые. Я говорю, Коль, что ты сделал с микро 4 ну, да, Зато у нее функции достаточно прям для веса. Ну да, то есть я, я это называю, ну не только я это называю, я это называю синдром большого черного фотоаппарата. Когда человек начинает, начинает заниматься фотографией, ему нужно вот это вот огромное. Вот. И третий формат, который я недавно для себя а, приобщился к нему, но пока еще не использовал, планирую использовать, это вот этот. 
пленка среднего формата, позитивные слайды, 120 процесс, я о нем говорил в плейлисте лайф, ссылка на который на этот ролик есть в описании. Соответственно, это уже для меня будущее, для кого-то может прошлое. Сейчас поговорим, а для чего каждый формат нужен. А, чтобы не упал тут, да? да? Не, ну, не вопрос. Поговорим. Я расскажу свою точку зрения, а Коля потом озвучит свою. Начинаем мы а, с камер очень легких. Ну, моя легкого, вот, на которой мы сейчас снимаем видео. Так вот. А, а ты хочешь отцепить? Отлично. Да, отлично. вот оно. Отлично. Все. Расскажу про свой не, не, небольшой опыт, а, как я поставил для себя задачу, да, сними бленду, использование этих камер. Первое, что мы имеем, это формат микро 4 3, очень легкая, удобная для путешественников. Я буду снимать на нее, использовать ее для Инстаграм. Жирно, да, получается? Да. Используя для Инстаграм. Это сильно слишком. Потому что... Вот тут у нас сколько, 16 или либо там 14 мегапикселей для печати 40 на 60, это достаточно мало. То есть я пр пробовал заказать классификацию, но мне система сообщила, что разрешение файла, оно небольшое. Соответ соответственно, это можно использовать для социальных сетей, для Instagram и, может быть, делать, э снимать бэкстейджи, снимать видео и, соответственно, разрешение Full HD у видеороликов и эта камера полностью отрабатывает. Дальше. Для чего используются зеркалки? Либо такие тяжелые full frame, либо форматы APS-C для того, чтобы фигачить анимацию большими количествами. Поскольку ресурс у этих затворов огромный, можно сделать много видеороликов с анимацией 4К. Соответственно, эту камеру я продавать не буду, она будет у меня, и она будет чисто под анимацию мое мнение и соответственно то тот новый мир вот дивный чудный мир который я для себя открыл но пока еще не использовал вот. же, это средний формат для чего мне средний формат долгие годы в процессе моего становления скажем так и обретения опыта я сталкивался с тем что купил для себя несколько различных жестких дисков ssd для коллекционирование своих работ по годам, по датам. И там хранились, соответственно, только цифровые копии, равы, а, сырые, а, а, обработанные, не обработанные, проявленные и не проявленные копии моих рисунков. И спустя года, вот уже седьмой год я занимаюсь рисованием светом, на меня накатила такая волна, как бы это назвать, волна ощущение фантиковости, вот это эфемерности того, что я имею на этих жестких дисках. Я, по сути, все мое искусство умещается на пяти жестких дисках в архивах по годам. И из-за всего этого возникает какое-то чувство ненастоящести вот именно, и того, что этого не существует. Раф, он не должен быть... Ну, Роу, правильно говорить, да? Он, я считаю, что не должен быть цифровым. И в итоге, рано или поздно, надо фотографии и работы либо печатать, либо пластифицировать, либо как-то их переводить в физически ощутимые э, решения. Соответственно, я взял камеру для того, чтобы печатать, скажем так, ну да, наверное, печатать, рисовать прямо на импульсию формата 6 на 6 вот, для того, чтобы позитивный слайд был моим физически ощутимым арт-объектом. Мне этого давно не хватало, и я планирую этим заняться. Соответственно, если мы отсканируем такую работу, то разрешение этого позитивного слайда может быть 60, 80, 100 мегапикселей для последующей, может быть, печати, если мне это понадобится. Но сам по себе вот этот вот изделие, которое я планирую получать, уже будет полностью, полностью удовлетворять моим нужным. Вот. Это пока что все по форматам. Коля у нас сейчас расскажет про свой опыт использования форматов и как ему это все надоело. Про камеры расскажи свои. Про свою до... да. камеры буквально месяц пользуюсь. Сказать особо много не могу. 
только еще изучаю все ее возможности большие. Угу. Вот. Но меня устраивает практически все. По сравнению с Кэноном, который у меня был, он был любительская камера, камера. EOS M1, самый первый. Вот. Но даже на нем я прекрасно умудрялся делать рисунки mm. и фотографии. То есть как бы не важно особенно, да, какая камера, главное, как ты это делаешь. Ну, ну возможности у камеры безграничные вполне. Ошивки обновляются. Mm. Пока, пока все, что все, что она дает, меня устраивает и думаю, буду развиваться. С ней дальше. Насчет форматов, вот насчет размера матрицы, вот сам файл, как ты заметил, может быть, что-то изменилось вот по сравнению с предыдущей камерой вот, формат APS-C и вот это микро 4 третьих. Вот что лучше, что хуже, где лучше, где хуже? Не знаю, так не могу Света сказать. Тени... Я... Нет, настолько не настолько. Я прямо эксперт в таких камерах, ну, чтобы прямо различать. Ну, и говорю, хуже не стало. Хуже не стало. А как же пересвет? Ну, пересвет, пересвет. Ну, Пересветом ну, надо бороться. Ну, а как же не, не это пересвет же, на горизонте? Это же опыт. Он постоянно обновляется. С каждым использованием что-то новое. А. Я же надо выставлять настройки, не тупо включать и делать. А, а надо пробовать. Просто. Пробовать одно, пробовать другое. Да, Без понятно. этого никак. Понятно. Поэтому все потихонечку придет в норму и будет все в порядке. Поэтому выбирайте, рисуйте, выбирайте не важно. Да. Ну, многие это говорят, что камеры не важны, а важен, важно твое видение и, соответственно, твой опыт, чтобы сделать что-то достойное. Но я считаю, что камеры очень помогают. Очень помогают. Я считаю, что бренды не важны, но важен... Важно при... правильное применение правильного формата и носителя. То есть будь то цифра, либо пленка, либо, не дай бог, слайдовая пленка, которую я в будущем планирую, но мы это сегодня всех карт раскрывать не будем. Вот. Давай какое мы сделаем заключение по сегодняшнему дню у нас. Насчет перспектив представления светом, вообще, что люди делают и каково это... То есть, давай, давай, знаешь, как, а, что ты считаешь перспек, а, перспективнее в нашем, а, в, нашем, а, в нашем арте? Какое направление? Да нет, направление это все перспективные направления. Угу. Да нет такого, что прямо что-то что будет, что-то нет. Угу. То есть ты считаешь, что все Да, но все средства? идет по разные направления, просто они не могут и пересекаться, а могут и нет. Но, тем не менее, они есть и пусть будут. Ага. Я не против каких-либо. Только за. Только за. Да. Пусть хоть что будет, главное, чтобы оно было. А, ну да, главное, чтобы рисовали. Но... Да, люди пусть рисуют, пусть развиваются. Кто-то будет на месте топтаться. Да. Лет с шарами с ним, да? Как я. Я, например. Я тоже одно и то же фигачу. И до сих пор нет смысла. Я только сейчас пытаюсь привязать хоть какую-то историческую значимость к своим работам относительно геолокации, где они были сделаны. Вот с этого, скажем так, первая ступенька уже как бы преодолена и дальше уже дальше будет видно. Это все, дамы и господа. С вами был Дмитрий и, и Николай. Коля. Ссылки на наши инстаграм аккаунты есть в описании. Приходите, подписывайтесь. Это все на сегодня. Наш пилотный выпуск подкаста о ресурсетом в России. И мы обсуждали мировой опыт, смотрели, искали тщетно шедевр недели, обсуждали комьюнити в нашей стране. И в конце, соответственно, обсудили железки, что мне не очень, конечно, нравится, железка обсуждать, не больше такая по художественной. Нет, Нет, ну это, это не это, дополнение, дополнение. Ну, без них никак же. А, ну, да. как, ты, как ты будешь так просто махать? Да. Делитесь видео, ставьте лайки и подписывайтесь а, спасибо, на канал. Всем. Пока!